Ở video này thì tôi sẽ đề cập tới các bạn cách mà copy nhân bản cái đối tượng trong Baretmark. Cách đầu tiên các bạn phải làm như sau. Các bạn chọn một hoặc nhiều đối tượng trong Baretmark. Sau đó chúng ta nhấn tổ hợp kiếm cần chân V để chúng ta nhân bản hay là copy đối tượng. Ở đây tôi chọn cái ghế. Các bạn thấy cái khung bao này, nếu mà thấy nó rắc rối quá các bạn thể nhấn phím Z trên bàn phím để ẩn nó đi. Bây giờ tôi nhấn cần chân V. Một hộp thoại hiện lên báo tôi biết rằng cái đối tượng nhân bản chúng ta sẽ có những cái thuộc tính như sau dạng copy tức là cái đối tượng của chúng ta copy ra nó có phụ thuộc vào đối tượng gốc hay không nếu tôi chọn dạng copy thì đối tượng copy ra là đối tượng của chúng ta sẽ không phụ thuộc gì vào đối tượng gốc hết còn nếu để dạng extend hai đối tượng sẽ phụ thuộc qua lại lẫn nhau dạng reflection đối tượng gốc sẽ chi phối cái đối tượng mà chúng ta copy ra còn ở đây chúng ta có name tên thì tôi giới thiệu sơ qua với bảng này thế và tôi đồng ý luôn các cái thành phần này tôi sẽ ví dụ từ thành phần 1 chúng ta nhấn OK thì hai đối tượng chúng ta đã được copy ra bây giờ chúng ta muốn thấy cái đối tượng thứ hai các bạn chọn đối tượng và lệnh di chuyển chúng ta sẽ kéo đối tượng chúng ta ra là hai đối tượng chúng ta vừa copy một chiếc ghế bây giờ biến thành hai chiếc ghế rồi các bạn còn bây giờ để mà giải thích các thông số ở trong các bạn copy đó thì tôi có thể làm như sau tôi vẽ một cái bình trà kích hoạt auto git để vẽ trên bề mặt cái bàn này Tôi bắt đầu kéo nó ra giữa, nhấn phím Z để dùng gần nó Và dùng cái bánh xe trên các con trỏ chuột chúng ta sẽ dùng nhỏ lại xíu Bây giờ chúng ta cùng nhau copy và xem ba thông số ấy là gì Thứ nhất tôi cần chân V, chọn chế độ thứ nhất dạng copy Tức là copy ra một đối tượng Và cái đối tượng được copy ra nó sẽ không có phụ thuộc gì với đối tượng gốc hết Nên phải tôi để nguyên mặc định, tôi nhấn OK Tôi kéo đối tượng của chúng ta ra Tôi qua Modify Tôi thử chỉnh sửa xem cái đối tượng này Cái radius của nó Khi mà tăng lên thì đối tượng này có tăng theo hay không Tôi kéo thử Và thấy rằng đối tượng copy của chúng ta vừa copy ra Tăng cái bán kính lên Mà đối tượng gốc cũng không tăng Thì chứng tỏ thành phần copy đầu tiên là copy dạng không phụ thuộc nhau Tách rời Tôi xóa đối tượng này đi Tôi chọn tiếp bình trà Tôi cần chân V Thay vì chọn copy tôi chọn dạng extend và ok và kéo đối tượng chúng ta ra Tôi cũng làm một cái điều tương tự Chúng ta tăng radius lên Thì các bạn thấy rằng hai đối tượng này đều tăng Hoặc là chúng ta chọn đối tượng gốc Chúng ta tăng radius lên Thì đối tượng được copy ra cũng tăng lên Điều này chứng tỏ cái kiểu copy thứ hai Là copy có sự phụ thuộc qua lại lẫn nhau Giữa hai đối tượng Tôi xóa tiếp đối tượng thứ hai đi Và chúng ta cần chân V một lần nữa Để chọn cái kiểu copy dạng reference Chúng ta ok kéo đối tượng ra và chọn đối tượng được copy ra và qua bên modify thì các bạn thấy rằng nó không có một thông số gì để chúng ta hiệu chỉnh hết nhưng ngược lại ở đối tượng gốc chúng ta có thể hiệu chỉnh và đối tượng thứ hai đối tượng được copy ra nó vẫn đi theo có nghĩa rằng đối tượng chúng ta copy ra sẽ không có thông số và nó chỉ phụ thuộc vào đối tượng gốc mà thôi đây chính là ba thành phần của cái lệnh copy ngoài cách copy trên thì chúng ta có một cái cách copy thứ hai nữa tôi bắt đầu chọn đối tượng di chuyển về cái góc bàn này các bạn muốn copy chạy theo một trục hoặc là nhiều trục chúng ta làm như sau các bạn giữ chặt phím shift trên bàn phím giữ chặt chuột trái vào đầu trục kéo đối tượng ra một đoạn khi bạn bỏ tay ra thì thấy rằng các hộp thoại này cũng tương tự như vậy mà thôi không khác nhau là mấy thứ nhất chúng ta cũng có ba dạng copy tôi vừa giới thiệu rồi có thêm là các thông số gọi là number of copy các bạn muốn copy ra bao nhiêu đối tượng thì cái kiểu copy mà giữ shift kéo ra này nó có một cái tiện lợi hơn là chúng ta có thể copy nhiều đối tượng một lúc và khoảng cách của chúng bằng nhau ở đây tôi cần thêm ba đối tượng tôi nhấn ok lập tức các đối tượng của chúng ta sẽ được copy thêm ba đối tượng mà khoảng cách chúng đều nhau còn với cái cách copy mà cần chân v như tôi đề cập ban đầu thì các bạn chỉ có thể copy một đối tượng một mà thôi vậy tôi cầm các cặp trục của tôi copy có được hay không tôi chọn đối tượng tôi nhấn antilas và ấn chặt cái bánh xe trên con trỏ chuột tôi xoay đi tôi cầm vào các cặp trục tức là x o i tôi giữ ship khi highlight ô vuông nhỏ tôi copy thì đây là dạng chúng ta copy và đưa đối tượng đến cái vùng tự do nào đó giả sử tôi để trên cái mặt ghế này tôi cũng copy thì nó cũng ra cái đối tượng và cũng cho chúng ta các cái tùy chọn copy các cái number copy số đối tượng tôi chọn một và ok thì đó là cách chúng ta copy với cái lệnh di chuyển bây giờ tôi bắt đầu xóa các cái đối tượng đi lần lượt tôi để lại một cái bình trà 
cần chân V ship là chúng ta cũng có thể copy hai cách cách tiếp theo tôi không chọn lệnh di chuyển nữa tôi chọn lệnh xoay để tôi copy nếu như tôi giữ phím ship trên bàn phím hoặc các bạn nhấn cần chân V thì nó cũng copy là cách thứ nhất cách thứ hai là chúng ta giữ ship trên bàn phím rồi xoay thêm một chục các bạn thấy rằng chúng ta đã xoay thêm một đối tượng nữa rồi khi mà giữ ship và xoay tôi có thể ấn định số đối tượng copy ra dựa góc xoay đó góc xoay này là trừ 67 độ tôi muốn copy ra ba đối tượng tôi ok thì nó copy lần lượt cho chúng ta ra ba đối tượng và xoay cùng một cái góc như vậy tương tự nếu tôi dùng lệnh scale thì sao tôi chọn lệnh scale tôi giữ ship tôi copy thì nó cũng copy thêm chúng ta vì vậy cái lệnh copy này không chỉ ứng dụng với cái lệnh di chuyển không mà nó còn ứng dụng với lệnh xoay và lệnh scale nữa các bạn bây giờ tôi xóa đối tượng này đi tiếp theo tôi sẽ đặt ra bài toán nhỏ như sau tôi có bình trà và bây giờ tôi vẽ thêm một cái đối tượng dạng tung bi tôi, tôi kích hoạt auto git và tôi vẽ cái khối tung bi này đại diện cho một cái cốc nhỏ nhỏ ví dụ tôi đã có cái cốc như thế này cái màu của nó là như vậy bây giờ đặt ra một cái giả thiết như sau tôi muốn copy cái đối tượng này thành năm cái cốc chạy xung quanh cái bình trà này thì tôi làm như thế nào nếu mà tôi làm theo cái cách mà tôi nhấn cần chân v tôi cứ ok đi rồi tôi di chuyển thì cách này có vẻ nó không đúng và số góc quay không đều vì vậy để làm một điều đó thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách mà dịch chuyển cái pivot tức là cái giao điểm của ba cái trục như thế nào các bạn muốn di chuyển một cái pivot của đối tượng thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn đối tượng tôi chọn đối tượng này qua tab thứ ba hierarchy các bạn check vào thành phần affect pivot one link sau đó chúng ta dùng chính lệnh sau hàng như đã đã học bấm vào bình trà để tôi rời cái tầm này tới cái bình trà tôi kéo lại góc này thì các bạn thấy rằng cái bình trà ở vị trí maximum tôi chọn pivot X, Y, Z chọn center thì cái pivot của cái đối tượng tu vi này nó đã vào cái bình trà rồi và cái sự hiển thị của những trục lớn này chính là của cái pivot này bây giờ tôi nhấn OK thì pivot chúng ta đã vào trong pivot bình trà tức là chúng ta chỉ cần xoay đối tượng một góc nào đó và copy là chúng ta thỏa mãn được cái đề bài đặt ra sau khi cái pivot đã vào đúng vị trí rồi các bạn bấm vào cái biểu tượng này một lần nữa để phát lệnh bây giờ tôi chọn đối tượng này Ví dụ tôi xoay một góc 360 độ Tôi chia nó thành 6 đối tượng Hay là 9 đối tượng Thì mỗi cái đối tượng chúng ta Sẽ chiếm 40 độ một góc Tôi chọn đối tượng này Tôi về lệnh xoay Các bạn có nhớ đến cái thành phần làm tròn góc xoay không? Tôi sẽ kích hoạt nó lên Và tôi gõ vào đây Giả sử tôi cho 40 độ một lần xoay Rồi tôi đóng lại Bây giờ tôi sẽ giữ ship. Tôi sẽ xoay. Một. Tôi bỏ tay ra. Tôi gõ vào đây thông số là 9 đối tượng. Và ok. Vậy là tôi đã hoàn thành bài toán có 9 đối tượng xoay quanh cái bình trà. Để kiểm tra chúng ta về mặt top. Các góc xoay của chúng ta hoàn toàn ổn định. Và hoàn toàn đúng và đều nhau. Vì vậy thao tác chúng ta rời tâm pivot các bạn phải nhớ Sau khi rời tâm xong Thì có một cái trường hợp đặt ra như sau Nếu mà tôi di chuyển cái cốc này Không lẽ mỗi lần tôi di chuyển tôi lại phải cầm cái tâm bên trong này tôi di chuyển ra ngoài Điều này có vẻ gây bất tiện và khó khăn cho chúng ta Vì vậy ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy lại cái thành phần pivot cho từng cái đối tượng này Như sau chúng ta nhấn tổ hợp phím cần chân A Chọn hết tất cả các đối tượng Các bạn check vào thành phần Heaventry Bấm vào Affect Pivot Only Và bấm vào Center to Object Sau đó bấm lại cái lệnh này một lần nữa Là các pivot của chúng ta đã về đúng vị trí Và chúng ta có thể di chuyển như bình thường Đó là cách chúng ta Copy và rời tâm pivot Kết hợp với thành phần Làm tròn góc xoay để chúng ta copy Xoay quanh các đối tượng